கண்ணா எல்லாருக்கும் வந்துக்கோ இது நம்ம எஸ்ஆர்எஃப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்க வர்ற வீடியோ சந்தோஷமா பாருங்க நான் எப்போவுமே சரி ரஜினி சாரோட படங்கள் குறித்து நிறைய விஷயங்கள் நான் வந்து படிச்சுக்கிட்டே இருப்பேன் அந்த வகையில் இன்றைக்கி நான் படிக்கும்போது அந்த பாட்ஷா டைமில் நடந்த ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே சரி எனக்கு வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு அதாவது பாட்ஷா டைமை பொறுத்தவரை ரஜினி சார் ரொம்பவே சரி பீக்கில் இருந்தார் அந்த டைமில் அப்போ வந்து அவரோட பிறந்தநாள் வந்துச்சு ஸோ அந்த பிறந்த நாளைக்கு வந்து தூர்தர்ஷனுக்கு வந்து ஒரு இன்டர்வியூ ஒன்று கொடுத்துருந்தார் அந்த இன்டர்வியூவில் வந்து மக்கள் கேட்குற கொஸ்டினுக்கு வந்து ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி அது வந்து போச்சுங்க அப்போ வந்து ஒருத்தர் வந்து ஒரு கேள்வி ஒன்று எழுப்பியிருந்தார் அது கேள்வி கிடையாது ஒரு மிரட்டல் ஸோ அதில் வந்து என்ன சொல்லியிருந்தார் அப்படின்னா வந்து நான் ஒன்ன கொல்ல போற நீலாம் எதுக்கு வாழ்ற அப்படி சொல்லி வந்து அந்த கேள்வி மாதிரி வந்து கொடுத்திருந்தாரு சோ இத பார்த்த ரஜினி சார் என்ன பண்ணிருப்பா நீங்க வந்து நினைக்கிறீங்க எனக்கு தெரிஞ்சு ரஜினி சார் மாதிரி அந்த டைம்ல இருந்து ஆக்டரா இருந்தானே சிக்கங்கள கண்டிப்பா யாரா இருந்தாலும் சரி அந்த கேள்வி வந்து ஸ்கிப் பண்ணிப்பாங்க இல்லனா அந்த நேரத்துல வந்து கோபப்பட்டுるபாங்க பட் ரஜினி சார் அதுக்கு மாறா வந்து செஞ்சாரு அந்த கேள்வியை எடுத்து அதுக்கு வந்து பதில் சொன்னாரு என்ன சொன்னாரு அப்படினா வந்து கண்ணா வாழ்க்க வந்து எப்பவுமே சரி ஒரு நாள் எல்லாருக்கும் முடியே தான் போகுது நீ வந்து இப்படி சொல்லிருக்க நீ கும்பர்ல அந்த ஆண்டவ அந்த கடவுள் கிட்ட நீ வந்து நல்லாவே சரி கேட்டு பாரு நான் எதாவது தப்பு பண்ணனான்னு சொல்லிட்டு அப்படி நான் தப்பு பண்ணனு சொல்லிட்டு உனக்கு தோணுச்சு அப்படின்னா வா வந்து என்ன கொள்ளு நான் வந்து சந்தோஷமா நான் வந்து ஏத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சூப்பர் ஸ்டார் அந்த ஒரு கேள்விக்கு வந்து பதில் சொன்னார் ஸோ ரஜினி சார் சொன்ன அந்த பதில பாத்தீங்களா எந்த அளவுக்கு வந்து சூப்பரா சொல்லியிருக்கான்னு சொல்லிட்டு முக்கியமான விஷயமே நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ரஜினி சார் அந்த கேள்வியை கேட்ட உடனே கோபப்படல அந்த கேள்வியை வந்து புறக்கணிக்கல பதில் சொல்லியிருக்காரு அதான் நம்ம ரொம்ப முக்கியமா கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயமா இருக்கு இந்த வீடியோ அப்படிங்கிறது ரொம்பவே ஷார்ட்டா இருக்கும் ஸோ அதனால நான் இன்னொரு நியூஸ் நான் வந்து சொல்றேன் அதாவது வள்ளி படத்துடைய உதவி இயக்குனர் வந்து இந்த நியூஸை வந்து சொல்லியிருக்காருங்க வள்ளி படத்தோட ஷூட்டிங் நடந்துட்டு இருக்கும்போது ரஜினி சார் அந்த படத்துடைய ப்ரொடக்ஷன் டீம் கிட்ட வந்து கேட்குறாரு உதவி இயக்குனர்களுக்கு எந்த மாதிரி சம்பளம் கொடுக்குறீங்கன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு அவங்க வந்து ஒரு ரேட் ஒன்று சொல்கிறாங்க அதை கேட்டோடனே ரஜினி சார் பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப கம்மியாக இருக்கு ஸோ நீங்கள் வந்து வாசு அவர்களுடைய உதவி இயக்குனர்களுக்கு என்ன மாதிரி சம்பளம் கொடுக்குறாரோ அதையே நீங்கள் வந்து இவங்களுக்கும் கொடுங்கன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு ஏன் வந்து வாசு சார் கிட்ட கேட்க சொன்னார் அப்படின்னா வாசு சார் தான் அந்த டைமில் வந்து நம்பர் ஒன் டேரக்டராக இருந்தார் தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரை ஸோ வந்து இந்த மணிபாரதி சொல்லும்போது என்ன சொல்கிறாருனா எனக்கு என்ன சம்பளம் முதல்ல பேசினாங்களோ அதே சம்பளத்தை எனக்கு வந்து அட்வான்ஸாக கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து சொல்லியிருக்காரு ஸோ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ரொம்ப முக்கியமாக வந்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயமாக தான் இருக்கு ஸோ இதையும் நான் வந்து பகிர்ந்து நான் வந்து நினைக்கிறேன் ஸோ இது குறித்து உங்களுடைய கருத்துக்களை மறக்காம வந்து கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வீடியோ பிடிச்ச லைக் பண்ணுங்கள் ரொம்ப பிடிச்ச ஷேர் பண்ணுங்கள் இது போன்ற பல வீடியோகளுக்கு மறக்காம நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் ஒரு பெல்லை கூட கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த ஒரு நல்ல வீடியோ உங்களை மீண்டும் சந்திக்கின்றேன் நன்றி வணக்கம் மகிழ்ச்சி நீங்கள் பார்க்குற வீடியோ ஏதாவது ஸ்க்ரீனில் இருந்தது அப்படிலாம் அதை கிளிக் பண்ணி அந்த வீடியோவை பார்த்துக்கோங்க அடுத்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய எஸ்ஆர்எஃப்சி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்